적당히 하시죠 란 사연입니다. 안녕하세요. 아이 둘을 키우는 30대 워킹맘이에요. 집안일 하랴 직장일 하랴 힘들 때마다 친정이 참 그리운데요. 저는 부모님 얼굴 뵙기가 참 힘들어요. 리리리리 엄마 난데. 어, 나 바쁘다. 끊어라. 리리리리리 아빠 어디세요? 끊어, 바빠. 끊어, 바빠. <웃음> 전화만 했다 하면 부모님은 망망대에 한가운데 계시는데요. 고칠 수이신 저희 엄마, 아빠는 지독한 낚시광이에요. 낚시광이에요. 딸, 엄마 오늘 세차 뽑았다. 낚시하신다고 캠핑가를 사지 않나. 오, 멋있다. 우리 아빠 보트 샀어? 보트 샀어? 그때는 고급보트까지 사셨는데 한 분도 아니고 두 분이 이러니까 미쳐버릴 것 같아요. 그래? 엄마가 밤새 갈치 100마리 잡았다. 마치 어부인장 밤새 갈치 잡이 배까지 타시더니 손톱이 빠지고 갈치 이빨에 물려서 피도 철철 흘리시더니 심지어 손목 터널 증후군이 생겨서 수술까지 하셨어요. 근데 네, 손목이야. 근데 나못 참겠다. 나, 나 낚시하고 올게. 아이고야. 대체 왜 이렇게 몸까지 혹사시키며 낚시를 하시는 건지 엄마, 아빠 제발 낚시 좀 적당히 해주세요. 이게 사실... 그렇죠. 많이 나왔잖아요. 근데 네. 대부분 두 분이 같이 다니는 경우는 거의 맞아요, 없었거든요. 맞아요. 아예 그렇죠. 없었지? 그냥 못 빠진 거 있으세요? 음... 저는 취미생활이 좀 많아서 흔히 친구들이 잡덕이라고 부르는데 잡덕이요? 네. 진짜 어. 많아요. 야구도 네. 엄청 야구 좋아하고요. 좋아. 야구 보는 거 어... 좋아하고 네. 그러니까 뭐 그리고 스포츠 좋아해. 종합 격투기 좋아하고 네. 힙합도 되게 좋아해가지고 음... 결국은 테레비 보는 거네요. <웃음> 아니요. <웃음> TV로 보는 게 아니라 직접 네. 가서 봐야 돼요. 다 아, 가서 봐야 가서? 되고 뭐. 야구도 경기장에 가요? 드라마에서 보는가 보다 야구장 중계에 네가 더 많이 잡힌다. 아 그걸 더 많이 들었어가지고. 네. 저는 취미생활을 열정적으로 하는 거에 대해서는 전 정말 적극 찬성이거든요. 어 국민의 주인공 만나보겠습니다. 자, 국민의 주인공 나와주세요. <웃음> 어쩌다가 이렇게 낚시에 빠지시게 된 거예요? 저건 두분 다. 젊었을 때는 저희 엄마만 네. 이렇게 재미삼아 이렇게. 엄마만? 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 오, 아빠만이 아니고. 멋지다. 네. 아빠는, 아빠는 뭐, 뭐 다른 뭐. 취미가 없으세요? 아빠는 아니요, 뭐. 아빠도 이제, 이제 바이크를. 야, 멋쟁이시다. 네, 타셨어요. 엄마는 아시는 분들인데. 네, 그러다가 이제 한 본격적으로 한 7, 8년 전부터 아빠를 꼬셔가지고. 엄마가? 네, 계속 이제 낚시만 다니시거든요. 음. 아니, 그러면 정말로 낚시 때문에 그 보트랑 캠핑카 뭐 이런 걸다 사신 거예요? 네. 전남 목포, 여수, 어... 시, 신지도. 거길 다 다니시는 거예요? 네. 그걸 다니시다 보니까 한달 교통비도 막 100만 원 넘게 음, 드시고. 기름값만 해도 하긴 진짜. 네. 그리고 막 몇천만 원에서 캠핑카 사시더니 4박 5일 정도 하시려고 태양열 전광. 우와. 그거 몇백만 원 들여가지고. 한 300만 원. 네네네. 네, 네. 그 보트도 한 5, 6백 들여가지고 예. 또 그걸 구매를 하셔가지고. 얼마 전에는 요트 박람회인가? 예, 예, 예. 네. 거기서 또 8천만 원짜리 보트를. 8천만 원짜리 보트를 또 보셨어요. 음? 얼마요? 요트, 요트. 아, 보고 오셨다, 그죠? 네. 산게 아니고. 산게 아니고. 아니, 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 그러면은 아니, 지금 걱정이 뭐예요? 무장가 봐. 건강이 걱정되는 거 아니면 더 <웃음> 나중에 유산으로 물려받아야 되는데. <웃음> 지금 다 쓰고 계셔서. 아니면 이거 누가 는 거예요? 사실 돈이 막 많으셔서 그런 걸 사시는 건 아니거든요. 그럼 더 그렇죠. 네. 음. 완전히 지금 빠져 있어가지고. 네. 음. 음. 야, 멋있다. 야, 멋있다. 나도 사고 싶다. 태양 열봐. 캠핑장 안에 모기장까지 있어. 오, 오, 와, 멋있다. 와, 야, 야 멋있다. 부럽다. 야. 아니, 부모님이 저러면 전 좋을 것 같은데. 그러니까. 일단 좀 얘기를 좀 나눠보죠. 일단 음. 뭐 바다 낚시 하시는 것 같은데. 네. 잡으시는 어종이 그러면 강어크, 뭐 강어, 아 놀래미, 뭐 갑오징어 그걸 잡아 오셔서 막 아. 냉동고 막 구입하셔갖고 맞아요, 맞아요. 맞아요. 층층이 네. 날짜별로 막 연령별로. 와, 와 어머 어머 저거 저거 다 잡은 거야? 우와, 세상에 우와. 저거 하나에 어머 큰 거는 칠 팔만 원. 음식점 보다 더 좋은 거. 갈치 고가 비싼데? 저기 맞아, 왼쪽에 맞아. 왼쪽에. 뭐 소화 소화. 와 갈치 장난 비싼데. 야 고기 서랍 첫 봤어요. 와. 어, 아 근데 되게 잘해 주셨다. 김태균 씨 말대로 취미생활 하면 은갈치네. 좋지 않아요? 네. 어. 아, 엄마가 67세고요. 아빠가 70이세요. 네. 어. 그러다 보니까 이제 망망대에 두 분이서 그러니까. 막 이렇게 보트. 떠다니시고 보트. 네. 네. 엄청 될것 같아요. 네. 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 갑자기 확 무섭네요. 네. 네. 그리고 한번 나가시면 4박 5일 아니면 와. 일주일. 그리고 한 달에 막 매주 네 번, 다섯 번막 이렇게 나가시거든요. 걱정이시겠다. 그리고 텐트 
추위에 주무시고 네. 이 추위에 너무 날씨 너무 추위. 예, 그리고 이제 여름철에는 모기 때문에 아, 막 그렇죠. 막 모기 진짜 산모기나 바다모기나 막 여섯, 육, 십, 육, 칠, 십 방. 예. 아 물린 거 지금 얘기하는 거예요? 모기 자주 두드레기처럼. 육, 십 방, 칠, 십 방, 빵 빨아 빵, 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 빵. 그러니까 물려놓고 네. 갈치가 뭐 물었었다고. 네, 그러니까, 그러니까. 물려서 손톱 아. 밑에 관통 대시고. 관통요? 와. 손 관통? 한, 이게 갈치가 어. 한번 물면 예. 이렇게 나. 놓치를 아, 않는데요. 그래서 그거를 이제 뺀치로 주둥이를 잘라서 분해를 시킨다고 하시더라고요. 그리고 이제 상처에 다 이렇게 몸을 너무 혹사시키는 게 가장 음. 큰 걱정이 되고요. 음. 일단 뭐 부모님을 좀 만나보시죠. 예. 부모님 어디 계십니까? 안녕하세요. 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 아, 네. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 좋아 보이신다. 어머님, 따님이 이렇게 고민이라고 나오셨는데 어떻게 생각하세요? 아, 제가 좋아서 하는데 저거가 왜 고민하는지 모르겠어요. <웃음> 어머님 외모는 꽃꽂이 좋아하실 것 같은 느낌이에요. 네, 그러니까 전혀 그런 거 없어요. 어거 오로지 낚시. 와, 네. 낚시의 매력이 뭐예요, 네. 어머니 아버지? 말로 할 수가 없어요. 갈치가 무는데요. 오늘 저희가 들어야 되겠는데 좀 말로 해주세요. <웃음> 아버님이 한번 말씀해주세요. 네, 아버님 발끝까지 네, 포기하시고. 이거 손맛이 낚시 예, 기본이잖아요. 예, 예, 예. 그 손맛이라는 게 뭐냐면 거기와 이제 저하고 낚시꾼하고 같이 싸움이 그때 순간에 느끼는 감촉. 그 손맛은 말로 설명이 잘안 되는데. 아, 오늘은 낚시 안 하셔도 돼요, 어머니? 아, 안 그래도 가야 되는데. <웃음> 아, 진짜 낚시 안 가면 저는. 정말로 못 살아요. 아니 이렇게 추울 때도 예. 가고 싶어요? 내일도 가보징어 가기로 돼 있는데 아, 가보징어. 요즘 가보징어 가보징어 겨울은 오. 가보징어하고 쭈꾸미 3, 아. 4월 달 쭈꾸미고 아, 어. 예. 이제 그리고 4월 이제 4월 달에는 놀래미가 이제 산란기예요. 그래서 와. 놀래미 잡고 한 6, 7개 정도 통발이 있어요. 통발이 있어요. 아니 통발까지 줘요? 네, 막 장어도 나오고 우와. 또 저. 돌게. 돌게, 돌게. 돌게가 게장 담궈놓으면 말도 못하게 맛있는데 아 지금 제 예, 앉았는 제가 그래 좋아해요. 아니 어머니 <웃음> 통발 놓고 이러면 낚시광이 아니라 어부예요. 어부야 어부. 부부죠 진짜. 어부야 어부. 와. 엄마 그거 뭐예요? 개불 아니야? 장어. 아, 아 가운데 거는 맥이고 장어, 맥이. 장어, 장어. 아, 장어. 맥이. 아, 맥이는 뭐 민물 고기 아니에요? 네, 민물도 갑니다. 민물, 아, 민물도 하시는 거예요? 민물도 하시는 거예요? 네. 아, 대박이다. 와. 야, 이건 수산시장에서 많이 봤다. 아, 수산시장 그 얘기예요. 와, 진짜. 근데 하시다가 그러면 좀 위험했던 적은 없으세요? 아, 위험한 데는 많죠. 원래 보트는 아주 큰 배가 이렇게 낚시비가 지나가면 물결이 네. 굉장히 높아요. 그렇죠. 네. 그게 위험하다 그러더라고요. 네, 그 비를 만난다든지 아. 물결에 파도가 많이 친다든지 아. 또 안개가 많이 낀다든지 그렇죠. 이런 진짜. 위험한 상황은 많이 있습니다. 아니 이런 얘기 들으면 되게 걱정되시겠어요, 음. 진짜로. 네. 네. 뉴스에서 한 번은 서해에 해무가 껴서 네. 대형 어. 그 선박하고 부딪혀서. 50대 부부가 이렇게 예, 부딪혀서 예, 예. 돌아가신 아유. 적이 있었어요. 그래서 그 뉴스를 보고 저희 엄마한테 전화를 했더니 그때도 마침 엄마가 서해 안에 계셨기 때문에 해무가 잔뜩 끼어 있는 상황이었던 거예요. 바로 이제 그 자리에서 뭔가 해무가 쫙 끼니까 불안하셔가지고 오토에 시동을 딱 끄시고 귀를 기울였더니 근처에 배가 약간 느낌이 배가 오는 것 같은 느낌이 들어서 음. 그거를 이제 노를 저어서 이렇게 근처로 피하셨는데 음. 원래 있던 위치에 배가 갑자기 확 나타난 거예요. 큰 배가. 야. 그래서 오. 안 피하셨으면 정말 충돌나서 아니 이거 지금 얘기를 들어보니까 어머니 완전 프로신데요. 잠깐만 잠깐만. 사운드 플레이. 보자. 진짜 이게 사운드 플레이 어마어마한 플레이인 거예요. 완전 프로. 그때 사실 어, 산 꼭대기 지점을 보고 나갔어요. 예. 나갔는데 갑자기 산 꼭대기가 없어졌어요. 아, 뭐. 아. 그래서 시, 시동 꺼라. 어. 꺼라 오. 하고는 그 자리 가만히 있으니까 오른쪽에서 뭐가 쿵쿵쿵쿵쿵쿵 멀리서 들리더라고요. 그래서 오른쪽에서 뭐 오는 것 같다. 여보 절로 좀 옮겨. 마이크 어머니 마이크. 그래, 절로 좀 옮겨 그랬더니 어. 옮기고는 뒤로 이렇게 보니까 해무 속에서 시큼한 배가 큰 배가 쑥 나오는데 와, 얼마나 놀래놨던지 정신이 하나도 없고 막 눈물밖에 안 나더라고. 눈물 나죠. 아, 예, 그래 우리가 그 자리에 있었으면 진짜 죽겠어요. 그런데도 나가고 싶으세요? 그런데도 
비가 <웃음> 비도 만났고 막 바람도 불고 그런데도 조금 잡으면은 또 들어가서 또 잡고 아이고. 또 들어가서 또 잡고 아, 아버님은 어땠어요 해무 만나셨을 때? 그때 네, 저도 뭐 간이 좀뭐 짭짤했죠, 막 소름이 확 끼치고. 어. 근데 옆에 지금 아까 손주인 것 같아요, 그죠? 네, 뭐잘 먹는 다 네, 반갑습니다. 이뻐요. 안녕하세요. 안녕하세요. 돌게 간장게장 먹어봤어요? 네. 맛있어요? 네. 어, 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 할머니 할아버지가 계속 잡아다 줬으면 좋겠어요? 네. <웃음> 근데 손녀... 해무, 해무가 껴서 할머니 할아버지 위험했대요. 그래도 상관없어요? 걱정 안 돼요? 걱정되긴 하지만 물고기 맛있어요. 아, 귀여워라. 그러면 할머니가 잡아다 주신 개맛 좀 얘기해 봐요. 원래 1시간, 2시간 밥을 먹는데 네. 딱 10분 만에 밥이 우와. 끝나고. 우와. 밥을 1시간, 2시간 먹어요? <웃음> <웃음> 또 할머니가 잡아주는 것 중에 뭐 맛있어요? 놀래미, 조개. 어이 나이에 어. 그런 걸안 먹는 게 쉬운 게 아니야. 놀래미는 잘 모르는데. 통발은 아니, 통발. 통발. 물고기 잡는 거예요? 어, 잡는 음, 당연하게 알아야 혹시 된다는 혹시 낚시 생각이... 같이 가본 적 있어요? 어... 할머니 할아버지랑? 어, 그 그냥 어? 그 앞에서만 했고 배는 음, 안 타봤어요. 배는 안 타봤어요. 아... 그, 그냥 있는 데는 솔직하게 얘기하면 돼. 이 분위기 때문에 갔다고 해야 되나? 고민이 아니고. 아우 착해라. 어. <웃음> 자, 지금 언제세요? 네. 부모님 낚시하는 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 제 고민인 게 낚시를 하는 거에선 되게 부지런하시거든요. 낚싯대가 없다 그러면 당장 가서 사실 정도로 예, 예. 그런데 다른 집안일은 거의 안 보다. 아, 음. 어머니가? 음. 집안일은 집안 네, 손을 오셨어요 한마디로. 제가 거의 이중 생활하는 것 같은데 아. 네, 이중 <웃음> 반찬 같은 거 제가 하게 되거든요. 이제 엄마까지 하다 보면 배가 식비가 배로 드는 거예요. 아. 네, 배로 드니까 이제 저희가 이제 좀 생활비가 좀 쪼들리죠. 아 여기도 돈 문제구나. <웃음> 예를 들어 엄마가 생신이에요. 생신이면 어렵게 열몇 명이 다 이제 나를 다 잡았는데 엄마 그날 날씨 너무 좋다고 낚시 할수 있다고 <웃음> 낚시를 가셔야 되겠다고 와우. 다시 잡아 니네가 생신날 간족 야 카리스마가 장난 아니시네. 네, 좀 그런 거에 좀 사회 입장에서 볼 때, 네. 진짜 장모님 장인어른이 그러니까. 아니 뭐 장모님 댁이나 이제 장인어른 만나뵈러 이제 가잖아요. 그러면 거의 대화의 주제는 낚시로 이제 시작을 합니다. <웃음> 이제 낚시를 제가 또 좋아하면은. 이 이야기거리가 돼서 쭉 음. 이제 이야기가 될 텐데 또 그렇지 못하니까 이게 또 음. 한계가 좀 있는 거예요. 그러면 사회분 만나시면 오로지 낚시 얘기만 하시는 거예요? 아니면 얼마 걸리면 낚시 얘기밖에 없어요. 아이고 뭐 사회의 안부나 뭐 둘의 관계는 어떠냐 이런 거안 물어보세요? 안 물어봐요. 안 물어봐요. 낚시 얘기. 아니 지금 보니까 아. 따님도 그게 좀 서운한 것 같아요. 엄마, 네. 원래 엄마랑 딸이랑 뭐 친정 엄마랑 그치, 그치. 막 이런저런 음 수다 떠는 그 맛이잖아요. 뭔가 지금 계속 고개를 고개를 고개를, 고개를 네. 이렇게 숙이고 있고 네. 주인공분은 절대 뭔가 뭐 않으세요. 더 하고 싶은 얘기가 있으세요? 아기 낳을 때 솔직히 친정 엄마 생각 많이 나는데 출산할 때. 네. 네, 네. 그래서 제가 일부러 좀 사랑 좀 받으려고 근처에서 병원을 잡아가지고 아이를 낳았거든요. 네. 음. 근데 첫날은 낚시 다니라 낚시 하시느라고 못 오시고. 낱날이요? 낱날이요? 낱날 못 오시고 다음 날 오셔서 한 시간 있다가 하셨어요. 어. 그리고 어. 둘째 때는 3 주를 집에서 이제 출산 그 몸을 그렇죠. 네. 풀었는데. 한 번도 집에 안 오셔. 한 번도 집에 안 오셔. 삼주? 네. 어, 아니 하십니까? 어머니 딸이 출산을 했는데 어떻게 안갈 수가 있어요? 근데 출산할 때그 자연 분반이 아니고 어, 제왕절개. 제왕절개를 했어요. 그러니까 어. 수술이기 때문에. 어머니 수술도 걱정이죠. 네. 어, 더 걱정 아닌가요 사실? 네. 수술인데. 저도 수술도 해보고 자연 분만도 해봤는데 수술은 뭐 아, 어머니가요? 네. 어, 그러니까... 아니 어머니 어머니 기준에 두째 두째 날 때는 한 번도 안 가셨다면서요? 삼 주. 한 5, 6일 정도 갔다 오면 또 바쁘고 또 그다음 갔다 오자마자 그다음부터 또 다음 낚시 어디로 갈까 조금 때가 언제냐 사리가 언제냐 이거 보고 백 개만 될거 정리되어 있는 게그 우럭 같은 거 보고 미역국 미역하고 섞어가지고 끓여주면 산후조리 얼마나 좋은데 아, 죄송하지만 한 번도 못 끓여서 그랬어요 아니 서운한 게 한두 가지가 아닐 것 같아요 어머 뭐 이렇게 정 없이 어머니 출생의 비밀이 있나요? 아니 너무 어머니 야박하시잖아요 어머니가 낳은 딸인데 왜 그러셨어요? 그러니까 그때도 이게 낚시... 어머니의 어떤 철학인가요? 아, 왜 그렇게 말씀하신 네. 거예요? 다 컸으면 니네가 알아서 무조건 해야 된다 이런 게 아니면 배멀미에 비하면 네. 아무것도 아니다? <웃음> 멀미 안 하세요 아, 전혀, 멀미 안 하신다 전혀 안 하세요 아, 지금, 지금 정문회 하는 것 같은데요 정문회 하는 것 같은데요 정문회 하는 것 같은데요 상세히 기억은 안 나지만 뭐 사정이 있었을 겁니다 아니, 가족이 <웃음> 네. 너무 잔잔하시잖아요 아, 그렇게 아, 그렇게 말씀하시면 진짜 정문회 갔네요 아니 양복 입고 양복 
하는 거 그렇게 계시니까 알지 아니, 못합니다. 아니, 아니 진짜 진짜라고 말씀하면 왜 그러신 거? 왜 그렇게 말씀하신 거? 생각 하도 낚시 맨날 빠져 있으니까. 그러니까, 그건 빠져 있어. 생각도 잘안 나고. 그렇지. 그러면 저는 어머님이 도대체 낚시에 왜 언제 뭐 때문에 언제 빠지게 되셨는지. 제가 애기 딸둘 아들 하나를 낳았어요. 낳았는데 정말로 저는 받은 유산도 하나 없이 그냥 진짜 힘으로 그애 셋을 다 대학시키고 이렇게 해서 한 56살쯤 되니까 이제 딸 둘은 시집을 갔어요. 네. 정말 이렇게 앉아서 생각해 보니까 막 몸도 너무 아프고 정말 자식을 위해서 친목계도 하나 없어요. 진짜 음... 친목계도 하나 없고 친구도 하나 만나보러 어... 제대로 나가본 적도 없고 자식 키우느라 그냥 예 오로지 음... 셋내 인생이 외롭고 음... 외롭고 이제 이게 단가 어, 이런 예. 생각에서 눈물이 나고 우울증이 어, 막 걸리는 예. 어, 어머니 그럴 수도 있죠 어머니 예 그래서 우연찮게 이제 같은 성당 다니는 분이 낚시 가는데 한번 어떻게 해서 가게 됐어요 음. 아 이게 이렇게 즐거운 것도 있구나 어. 저 그동안 즐거운 거랑 전혀 몰랐는데 한 번에 바로 빠지셨구나 진짜 고개 한 마리 잡을 때마다 엔돌핀이 아 그냥 팍팍 처음 간 날도 고기를 잡으셨어요? 예, 음. 우럭을 손바닥만한 거를 스물 몇 마리 잡았어요. 시키는 대로 아, 했는데. 오. 아, 재능이 아, 그 그날 못 잡고 써야 되는데. <웃음> 예, 예, 그때 그게 아마 시발쯤이 된것 아. 같아요. 아버님, 아버님 보시기에도 <웃음> 어머님이 막 낚시를 하시고 정말 행복해지신 것 같다는 생각이 드세요? 예, 뭐 저하고 같이 <웃음> 오래 살았는데 한 네. 50년 이상 살았는데. <웃음> 아, 이게 40년 이상. 이렇게 좋아하는 것은 낚시를 처음 봤어요. 건강도 엄청나게 좋아졌어요. 그렇죠. 그러니까 과거에는 맨날 아파서 그냥 집에 있는 게 일이었는데 음. 밖에 나가면 집에 있을 때보다 훨씬 더 따뜻함이 됩니다. 낚시를 하실 때는 몸이 아프신지를 잘 모르세요. 거기에 집중하시느라고. 아, 네. 네. 근데 나왔다 하시면 막 관절, 무릎, 뭐. 아까 맞아요. 네, 터널 증후군인가 네, 맞아요. 수술하신 것도 그렇고 어깨에 지금 물이 차서 염증도 있으시고요. 아, 이렇게 들어오고 있어요. 네, 수가. 이거. 아이고. 그리고 발톱도 갯바위에서 발톱이 아이고. 돌려서. 아이고. 그러니까 아이고. 지금 사실 저렇게 앉아 계시는 것도 지금 무릎 관절이 다 달아갖고 네. 쓰러지시면 바로 가서 수술하셔야 되거든요. 어머, 그럼 뭐 어떻게 인공관절을... 네, 인공관절 수술하셔야 되는데 아. 그 수술하실 3개월, 6개월 동안 누워계시는 게 무서우셔가지고 지금 안 하시고 버티시는 거예요. 어, 음. 낚시를 못 가시는 낚시 낚시 하실까 봐. 아니, 아니, 엄마, 어머니, 엄마래네. 아우, 내 미친. <웃음> 어머니, 아니, 진짜로 정말 낚시 때문에 그 수술을 안 받고 계신 거예요? 네, 6개월간 뭔 저, 낚시도 못하고 수술하면 6개월간 낚시도 못하고 지금 말한 게 그거예요. 6개월간 낚시도 못하고 예. 어, 그 6개월간 낚시도 못하고 <웃음> 어, 6개월간 좀 낚시도 못하고 아버님이 좀 말려주셔야 되는 거 아니에요? 글쎄요. 이제 뭐 70이 다 됐는데요. 네. 앞으로 가봐야 한 5년 미만일 것 같아요. 그래서 아, 다닐 게 앞으로? 낚시를... 그 다닐 수 있는 아. 그 기력이 있는 시간이 네. 음... 한 5년 정도밖에 못 버틸 아, 테니까 아, 아, <웃음> 그래서 그때까지는 자기 좋아하는 거 마음껏 즐기고요. 저는 그한 어, 10년 전부터 그 오토바이를 좋아, 어, 바이크를 좋아했어요. 아 그걸로 한 10년 전에는 계속 다 다녔는데 아, 한 멋있다. 5년 동안 저를 위해서 많이 투어링 해줬으니까 아 5년 전부터는 집사람을 위해서 낚시 시간을 많이 예 제가 활용해 주죠. 멋있다. 그래서 같이 다닙니다. 자기 하고 싶은 거 못하고 그냥 주저앉으면 그만큼 후회된 일이 없다고 그래서 낚시하시다 바다 위에서 갑자기 주저앉으시면 어떡해요? 아, 그 제가 할게요. 아니, 저, 아니, 저는 그런 일이 있어도 낚시하다가 죽는 한이 있어도 저는 갈라고 말해요. 왜냐, 아. 내가 좋아하는 거 하, 하면서 그런 일이 있다면 음. 온... 뭐 어쩔 수 없죠. 근데 이게 자식들 아니, 보기에는 그게 아니잖아요, 어머니. 그 6개월만 참으시면 5년 하실 수 있는 거 7년, 8년, 길게는 10년, 그래. 15년 하실 수 있는 건데. 하여튼 버텨볼 때까지 버텨볼 생각이 들어요. 아, 아니면은 아, 아, 횟수를 조금 줄이는 그러니까. 거를 낚시 횟수. 매주 네. 가는 것보다는 좀 2, 3주에 한 번씩. 벌써 너무 슬퍼하시잖아요. 갔다 오면. 갈 생각부터 먼저 하는데 네. 가고 싶어 갖고 그냥 막 너무 지나쳐서 그런 거잖아요. 네. 어느 정도만 했으면 좋겠어요 생각하시기에. 그냥 배는 안 타셨으면 좋. 배는 안 타셨으면 좋. 아, 아 그래 네. 배, 배 정도는 진짜 안 탔으면 좋겠다. 네, 이게, 보트 보트. 예 네, 가끔 정말 갈치를 하고 싶으실 때는 갈치 낚시 하는 큰 배가 있거든요. 큰배 있어요. 예, 예. 그거 타실 때는 그냥 
갔다 오시라고 음. 안전하니까. 아, 네. 어. 근데 보트는 안 타셨으면. 그러니까 위험하니까. 네. 안 음. 근데 굉장히 여러 가지 생각을 어, 하게 될것 같아요. 그렇죠? 음. 진짜 어머니 아버지가 그 동안에 모든 거를 자신을 위해서 희생하고 본인의 어떤 희열을 처음 그렇지. 느끼고 행복하게 사는 걸 지켜보는 게또 자식의 도리가 아닌가 음. 이런 생각도 하다가 그렇죠. 그러다가 위험하니까. 어머님이 좀 위험한 것 같으니까 이렇게 얘기를 네. 드리는 말씀을 드리는 거는 또 그것도 당연히 자식의 도리인 것 같고 말하기 네. 진짜 애매한 어, 건데 어머님은 자제분들이 <웃음> 어떻게 해줬으면 좋겠어요? 자식들한테는 좀 미안한 음, 그렇지만 제 낚시 사랑은 음, 막을 수가 없어요. 남편이, 남편이 좋아요? 남... 낚시가 좋아요? 낚시가 더 좋아요. <웃음> 아이고. 어머니 다 좋은데요. 네. 그래도 낚시보다는 아버님을 사랑해 주세요. <웃음> 그리고 우럭이 아무리 좋아서 네. 따님 더 사랑한다고 해 주시고요. 그럼요. 네. 자, 마지막으로 어머님께 하고 싶은 말씀 있어요. 네. 네. 엄마. 다 좋은데 건강하게 가까이에서 저희가 언제든 달려갈 수 있는 음. 같이 누릴 수 있게끔 밥도 같이 먹고 낚시도 같이 하면서 그렇게 어. 건강하게 자기 취미 생활을 했으면 좋겠어요. 아 고민이 아니죠 판단해 보세요. 장현 씨 어떠신지. 저는 일단 고민이 아니라고 생각해요. 네. 일단 우리 어머님 지금 또 비슷해요. 한 50년 동안 계속 고민했었는데 요즘에는 핫 유가 빠졌어요. 한 요가 한 요가 네. 아 그런 건 괜찮지 그래서, 그래서, 그래서 예. 뜨거운 요가 힘들어 행복하게 살고 있어요 네. 네. 저는 어머니 그냥 응원하겠습니다 예. 네. 아, 네. 소유 씨는 네, 저도 고민이 아니라고 생각을 하는데 낚시 말씀을 하시면서 어머니 표정이 세상 이렇게 행복할 수가 그렇지. 없는 그러니까. 표정이신 거예요 네, 여러분 사연에 공감하신다면 버튼을 눌러주세요 <웃음> 아버님, 따님에게 한마디씩 할게요. 어머님부터 할까요? 그동안 미안했고 그래도 어, 내가 낚시를 너무 좋아하니까 <웃음> 그래도 <웃음> 어, 앞으로 조심하면서 그, 다닐 생각입니다. 네. 조금은 줄이세요, 어머니. 네. 네. 그리고 아버님한테 우럭보다 사랑한다고 얘기해 주세요. <웃음> 해주셔야 됩니다. 보통 인간 다 해주시는데. 인간적으로 해주셔야 돼요. 네. 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 낚시보다 사랑해. 네. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 과연 옆에 나왔는지 궁금하네요. 자, 백수 넘어갔나요? 오! 아, 부모님 생각에. 그럼요. 백수 넘어갔나요? 백수 넘어갔나요?